ባለፈው ጊዜ ማርቆስ 13ን በተመለከትንበት ጊዜ ያተኮርንባቸው ክፍሎች በተለይ ዋና ዋና ሐሳቦች የመጀመሪያው ቤተ መቅደሱ እንደሚፈርስ ኢየሱስ የተናገሩት እንብትና የደቀ መዛሙርቱ ጥያቄ እንደገናም ደግሞ ካታላዮችና በመጨረሻው ዘመን ከመታዩ ሐሰተኛ ምልክቶች ስለመጠንቀቅ እንደገና ስለ ሰው ልጅ መምጣት ወሃላም ደግሞ የበለሶ አምሳሌ ነክቶ ስለመጠ ስለመጠባበቅ የተሰጠው ምክር ነው ለማየት የሞከር ነው እርግጥ በስፋትና በጥልቀት ጉዳውን አላየ ነው ግን ሐሳቡን ያለም መጨረሻው እና የመምጣት እና ያለም መጨረሻው ምልክቱ ምንድነው ብለው ደቀ መዛሙርቱ ለጠየቁ ጥያቄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ምላሽ ነው አብረን የተመለከት ነው ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈር ሳይቀርም በተለይ ወደ መቅደሱ ተመልከት ይሄ መቅደስ እንዴት ያስደንቅ መቅደስ ነው ብለው ነው ያሳዩት የነበረው እሱ ግን ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈር ሳይቀርም ማለትቸው ያ ትውልድ ከማለፉ በፊት ነው ያ መቅደስ የፈረሰው ታይተስ ወይም ደሞ ቲቶ የተባለው የሮማ መሪ ካይሁዳውያን ጋር በነበረው ግጭት ምክንያት ኢየሩሳሌም ከተማ ከባቢሉ እና መቅደሱን ሁሉ እንደደመሰሰ ታሪክ ይናገራል ና በሰባ አመተ ምህረት ላይ የተፈጸመ ነገር ነውና በእነሱ ዘመን ሆነ ነው እና በክርስቲያኖች ላይ ያሁነታ ከመፈጸሙ በፊት አንዱ ለሶስት አመት ሲቀሩ ይባላል ከፍተኛ ስደት በክርስቲያኖች ላይ ደርሶ ነበር አንዳንዶቹም ወደ ተለያየ ስፍራ እንደሸሹና ወደ ተራሮች አከባቢ ሁሉ እንደ መሸጉና እንደ ተደበቁ ዞር እንዳሉ ወደዛ አከባቢ ታሪክ ይናገራል ስለዚህ በዛን ዘመን እነሱ በነበሩ በዘመን የተፈጸሙ ብዙ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ መጽሐፉ ምዕራፍ 13 በሁለት ክፍለን ማየት እንችላለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ያ ትውልድ እና ደቀ መዛሙርቱ በነበሩ በዘመን የተፈጸሙ ትንቢትና ገና ሊመጣ ያለው ስለ ምጽአቱ የተነገረው ማየት እንችላለን። ስለ ምጻቱ በመጨረሻው ዘመን የሚፈጸመውና የሚሆነውን ነገር ደግና በመቅደስ ውስጥ የሚፈጸመውን ኢላውን ነገር የሐሰተኛው ክርስቶስ የመነሳቱ ጉዳይ አሁን ባለንበት ዘመን መጨረሻ አከባቢ እየተፈጸመ ወይም ሊፈጸም ይያለ ያለ ጉዳይ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ዓለም አቅጣጫው ሁሉ በሆኑ ሰዓት የሚያመራው ወደዛው ነው ዓለምን ሁሉ የሚያስተባብር ዓለምን ትክክለት ሁሉ የሚስብ እንደገናም ደግሞ በመቅደስ ውስጥ ከፍ ከፍ ብሎ ብዙዎችን እስካስፍ ድረስ የሚነሳ ሐሰተኛ እንደሚ ነሳ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ለሄ ሊሆን ሩቅ አይደለም እንግዲህ በዚህ የሚሆን በዛ ተጠንቀቁ ነው የሚለው ቃሉ ዘመኑን ዋጁ ነው የሚለው ቃሉ ስለቀኑ ወይም ስለ ሰዓቱ ስፔኩሌት ማድረግ ወይም በዚህ ጊዜ ነው በዛ ጊዜ ነው ማለት አን ይችላል ስለ ማንም ስለዛች ቀን የሚያውቅ የለም አንድ አንዶች እናውቃለን ብለው እንደ ሰዓቱ እናውቃለን እና ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ሰዎች በዚህ ጊዜ ነው በዛ ጊዜ ነው ይያሉ ይሳሳታሉ ግን ቃሉ በግልጽ ማንም አውቅም ካባት በቀር ነው የሚለው ለዚህ ቤቱን ትቶ ደላገር እንደሄደ ሰው ለባሮችም sultanን እንደያንዳንዱ ምስራውን ሰጥቶ በረኛው እንዲተጋ አዘዘ ይልና እንግዲህ በማታ ቢሆን ወይም በእኩለለሊት ወይም ዶሮሲጮ ወይም በማለዳ ቢሆን ባለቤቱ መቼ እንዲመጣ አታውቁምና ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳገኛችሁ ስለዚህ ትጉ እንግዲህ በዛን ዘመን እነሱ በነበሩ በዘመንና በዚህ በመጨረሻው ዘመን ስለሚሆነው ተስናስብ ከፍተኛ ወይም ደሞ ሰፊ የሆነ ግዜ ልዩነት እንዳለና ያለብ ግን በዚህ ምን በዛ ታሪክ እየተጠቀለለ ወደ መጨረሻው ይሄነ እንደሆነ እና ያለብ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ አብረን የምንመለከተው ምዕራፍ 14 ነው ምዕራፍ 14 ላይ ማርቆስ ፓሲካን ዝግጅት ወይም ደሞ በአጠቃላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን 
አልፎ የመሰጠትም ሁኔታ ወይም ደግሞ አዝማሚያ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እንመለከታለን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንዲስ ሊጀምረ ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካና የቂጣ ባል ነበር የካናት አለቆችም ጻፎችም እንዴት አድርገው በተንኮል እንደሚዩዙትና እንደሚገድሉት ይፈልጉ ነበር የህዝብ ህውከት እንዳይሆን በበዓል አይሆን ይሉ ነበርና እንግዲህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማማቱ ሰሞን እንደሆነ ነው በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የምንመለከተው እና በተለይም ካህናቱ የካህናት አለቆች እንዴት አድርገው እንደሚይዙትና እንደሚገድሉት ይፈልጉ እንደነበር ነው የሚነግረን ማርቆስ የክብርን ጌታ የሰማያዊና የምድር ፈጣሪን መድኃኒት የሆነውን የዘላለም አምባ የዘላለም መጠጋ የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደመቀበልና ከርሱ ጋር እንደመተባበር አኖቻቸው ተይዘው ስለነበረ ሊረዱትና ሊያስተውሉት ሊያውቁት ስላልቻሉ ጣላቶች ሆነው እንድትነሱበት ነው የሚያሳየው የቤተ ክህነት አለቆች እግዚአብሔርን ቃል ያውቃሉ የተባሉት እግዚአብሔርን ቃል መርምረዋል በጽድቅ ጎዳና ይጓዛሉ የተባሉት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን መዳን መድህን አልተረዱትም አላወቁት በዚህ በምን አይነት ዘዴ እንደሚይዙትና የህዝቡ ከት ሳይነሳ በዘዴ ይዘው እንደሚገድሉት ያስቡ ነበር በዛን ሰዓት ቢነኩት ህዝቡ ግልብጥ ብሎ እንደሚነሳባቸው ያውቃሉ የጌታን እጅ አይቷል ታምራቱን አይቷል ህዝቡ ተለያየ አይነት ሁኔታ የጌታን መልካምነት ቀምሷል ዲዳው ሲናገር አይቷል አንካሳው ሲዘላ አይቷል የተራበው ሲጠግብ አይቷል ድንቅና ታምራትን አይቷል ስለዚህ ክርስቶስን በዚህ ሰዓት መንካት ኢየሱስን በዚህ ሰዓት መንካት የህዝቡ ከት ያስነሳል ብለው ፈሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ሰዓት በቢታንያ በለምጻሙ በስመውን ቤት በነበረ ጊዜ በማአድ ተቀምጦsale አንዲት ሴት ዋጋ ውጭ የከበረ ጥሩ ናርዶ ሽቱ የመላበት ያልባስትሮስ ቢልቃት ይዛ መጣች ቢልቃቱንም ሰብራ ብራሱ ላይ አፈሰሰችው አንዳንዶችም ይህ የሽቱ ጥፋት ለምን ድርነው ያስገርም ነገር ነው በመጀመሪያ ስፍራው በለምጻሙ በስመውን ቤት ይላል እና ለምጻሙ ስመውን የተባለበት ምክንያት አንደ መጻፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚናገሩት ይህ ስመውን ምናልባት ሊታወቀ ለምጻም እንደነበረና በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈወሰው ሳሆን አይቀርም የሚል ግምት አለ በዛን ስፍራ ይህች ሴት በጣም እጅግ ዋጋው የከበረ የማርታምና የማርታና የአላዛር እህት ማርያምናት ይላሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እጅግ በጣም የከበረ ጥሩ ናርዶ ሽቶ የመላበት ያልባስትሮስ ብልቃት ይዛ መጣች ያላትን የከበረ ነገር ይዛ እንደመጣች ነው እቺን ሴት ምን መለከተው ለክርስቶስ ኢየሱስ ያላትን ፍቅር ነው የምናየው እና መውደዷን ገለጠች ሰብራ በራሱ ላይ አፈሰሰች በበዓል ሰሞን እንደዚህ የከበረ ሽቶ መቀባት እና መቀባባት የተለመደ እንደነበር በዛን ማህበረሰብ ውስጥ ይነገራል እቺ ሴት ውድ የሆነ ነገር ነው ያደረገችው ሷስ ፍቅሯን ገለጠች ሌሎች ግን አልተረዷት እንደው ማቃቂር ማውጣት ጀመሩ የሽቱ ጥፋት ለምን እንደነው አም እንደ አባ ከነች አድርገው ነው ይቆጠሩት አንዳንድ ጊዜ ወገኖች ሰዎች ለጌታ በተለያየ መንገድ ፍቅራቸውን ይገልጣሉ አንዳንዶች የጮሁ አንዳንዶች እየዘለሉ አንዳንዶችም ተንበርክከው አንዳንዶችም ልጆቻቸውን ወደ ላይ ዘርግተው 
ጌታን ያመልካሉ ፍቅራቸውን ይገልጣሉ ምናልባት በሰው አይን ፍት ላይ ሞላ ይችል ይሁን ሰዎች የተለያየ ትችትን ሊያቀርቡ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ይሄንን የሚያደርጉት ካላቸው ፍቅር የተነሳ ካላቸው መውደድ የተነሳ ነው እና አንዳንድ ጊዜ አቃቂር ማውጣትና ሰዎችን በተለያየ አይነት ሁኔታ መመልከት አስፈልጋ ያደርጋል ጥንቃቄ አስፈልጋዋል እቺ ሴት በገባት ሁኔታ ነው ፍቅሯን እየገለጠችው ውድ ሆኖ አልባስትሮስ ብልቃት ይዛ መጣ ይችላል ናርዶ ሽቶ ይበላበት ክብሩ ሉ ለእግዚአብሔር በልባችን የሞላው እግዚአብሔርን የሚያከብረው ነገር ስናደርግ እግዚአብሔር በዛ ይደሰታል ዝግዚ ተስተውሳለች ወልፎች ራፎች ላይ እንዳየ ነው በርጠሚዮስ ራሱ ወደ ጌታ ለመምጣት በሚጮህበት ጊዜ የዳዊት ልጅ ማረኝ ይያለ ሰዎች ያከላክሉት ነበር ለቀመዛሙርቱ እንኳን ሳይቀሩ አንዳንድ ጊዜ ወገኖች የተለያዩ ጸጋዎች የተለያዩ የጸጋ ስጦታዎች በሰዎች ህይወት ውስጥ በሚገመጡበት ጊዜ ሁኔታዎችን በማስተዋል በመልከትና ልብ ማለት ያስፈልጋል አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ቀድንቅና ታምራትን ያደረጉ ሲመላለሱ ያስተማሩና እየሰበኩ በሚያዱበት ጊዜ ከፍተኛ ለትርክ ተነሳ ናንዶ ገማሊያ ለተባለው የያሁድ መምህር እንደጠየቁት የሐሪ 10 ምዕራፍ 5 ላይ እንደመለከታል እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆኖ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጣሉ ተጠንቀቁ ብሎ ገማሊያል መከራቸው ከእግዚአብሔር ሆኖ ይጸናል ከእግዚአብሔር ያለ ሆኖ አይጸናም አንዳንዶች እግዚአብሔር ነው ብለው ተነስተው ዛሬ ድምጻቸው ይለም ነገር ግን እግዚአብሔር ሆኖ ነገር ይጸናል ስለዚህ ተጠንቀቁ አለ እና በጥንቃቄ ሁኔታዎችን ማየትና እግዚአብሔርን መንፈስና ስራን ማድመጥና ማየት እንደቃሉ በጣም ያስፈልጋል ትግስት ያስፈልጋል እንዲ በስጋ ተነሳስተው የማይሆን ኮመንት መስጠትም አስቸጋሪ ነው ይህ የሽቱ ጥፋት ለምን እንደሆነ ተቆርቋሪ ሆኖ እንደው ሌላ ቦታ ላይ እና በጣም ውድሽቱ ነው ይሁዳ ገንዘብ እንደሚወድ እና እዚህ ለገንዘብም ትለይ አይነት አመልካከት እንዳለው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እና ይሽቱ ከ300 ዲናር በሚበልጥ ዋጋ ተሸጦ ለዶች ሊሰጥ ይችላል ነበርና ብለው በራሳቸው ቆጡ ነበር እርሷንም ነቀፈት አቤት እንግዲህ አስቡት እሷ ፍቅሯን ለመግለጽ ባደረገችው አምልኳን በግባቱ ነታ ያደረገችው ነቀፋ ሲደርስባት ኢየሱስ ግን እንዲያለ ክብሩ ሁሉ ለጌታ ይሁን ተዋት ስለምን ታደክሟት አላችሁ መልካም ስራ ሰርታለች መልካም ስራ ሰርታልኛለች እግዚአብሔር ተቀበለው ጌታ ተቀበለው አታድክሟት እዚህ ምን ማሮ ብዙ ነገር አለ ወገኖቼ ሰዎች በተለያየ አይነት መልክና በተለያየ አይነት ሁኔታ አምልኳቸውን በእግዚአብሔር ፍት ሊያቀርቡ ይችላሉ እና ቅርጽና ያለን እግዚአብሔር ግን ይዘቱን ኮንተንቱን ይመለከታል ተዋት ስለምን ታደክሟት አላችሁ መልካም ስራ ሰርታልኛለች ወርጠሚዮስን ና እንዳለው ምን አደርግል ዘንድ ተወዳለ ብሎ እንደቀረው ጌታ የተቃውሞ እንድምጽ ሁሉ አልፎ ሰዎችን ሲረዳ ነው የምንመለከተው ሰዎችን ሲያበረታታና ሲያጽናና ሲቀበል ነው የምንመለከተው ድሆቹ ልጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉ በማናቸው በወደዳችሁት ጊዜ መልካም ታደርጉላችሁ ትችላላችሁ እኔ ግን ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር አልኖር ማለት ስለሞቱ የተናገረ ነው ያለው ፍለፊት ስላለው ሁኔታ ስለሚያጋጥመው ሁኔታ የተናገረ ነው ያለው ስለመስዋቱ ስዳችን እንዲከፍል ስለመሰቀሉ ስለመቀበሩ ስለመነሳቱ ስለማረጉ የተናገረ ነው ያለው 
የተቻላትን አደረገች አስቀድማ ለመቃብር የሰገን ከባጩ ብዙ ጊዜ ያው መቃብር አስከረን በከበረ ነገር መልካም ሽታ ባለው ማዕዛ ባለው ቅባት ይቀባል እና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሞኑ ሊሆን ስላል ሁኔታ ስለላይ ስለሚደርሰው ለመናገር ክብሩ እርሷ ለመስተሰበ ያደረገችው እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለርሷ መታሰቢያ ሊሆን ይናገራል የታቻላትን አደረገች አስቀድማ ለመቃብሬ ስጋየን ቀባችው ሁነትላችኋለሁ ይሁን ወንጌል በአለም ሁሉ በሚሰበክበት በማናቸውም ስፍራ እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለርሷ መታሰቢያ ሊሆን ይናገራል ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይወደደውና እግዚአብሔር የተቀበለው ታላቅ አምልኮ እንደነበረ ነው ምናየው እግዚአብሔር ይቀበለው እንጂ ሰዎች ወይም ጠላት በተለያየ አይነት ሁኔታ ሊያከላክል ቢሞክር የተለያየ አይነት ስድብ የተለያየ አይነት ክሪቲሲዝም የተለያየ ነገሮችን ቢያመጣ ሊገደና ይገባ ወገኖች ከዚህ ሰይት ታሪክ ምንም ማረው ይሄንን ነው እግዚአብሔር ይቀበለው እንጂ ከነጹ ልቤ መነጨን አምልኮ እግዚአብሔር ይቀበላል ካስራውለቱም አንዱ ያስቆረጡ ይሁዳ ሳልፎ ሊሰጥ ወደ ካህናት አለቆች ሄደ ሲሰሙም ተሳላቸው ብርም ይሰጡት ዘንድ ተስፋ ሰጡት በሚመች ግዜም እንዴት አድርጎ አሳልፎ እንዲሰጠው ይፈልግ ነበር ፋሲካን በሚያርዱበት በቂጣ በአል መጀመሪያ ቀን ደቀ መዛሙርቱ ፋሲካን ተበላ ዘንድ ወዴት ሄደን ለናሰናዳ ተወዳለ አሉት ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ እንዴ ማላቾ ወደ ከተማ ሄዱ ማድጋው ሀይ ተሸከመ ሰው ገናኛቸዋል ተከተሉት የሚገባበትን በኤቤቱ ጌታ መምህሩ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ፋሲካን ምን በላበት የንግዳ ቤት ወዴት ነው ይላል በሉት እርሱም በደርብ ላይ ያለውን የተሰናዳና የተነጠፈ ታላቅ አልዳራሽ ያሳያቸዋል በዚያም አሰናዱልን ከመዛሙርቱም ወጥ ወደ ከተማም ሄደው እንዳላቸው አገኙ ፋሲካንም አሰናዱ ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ቀድም ይቺ ሴት ያልባስትሩስን ሽቱ ብልቃት በሰበረች ጊዜ ተሸጦ ለዶች ቢሆን ይገላ ይሻል ነበር ብሎ ሐሳብ ከሰጡት አንዱ ይሁዳ ነበር በሌላኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ይሁዳ እንዲያለበት ምክንያት ሌባ ስለሆነ ነው ና ከሚሰበሰበው ከሚገኘው ገንዘብ ካለው ገንዘብ ይሰርክ ስለነበረ ነው እንዲያነ ለማድ ስለነበረ ነው አንድ አንድ ሰዎች የማይኖሩትን ይሰብካሉ የማይኖሩትን ይናገራሉ ብዙ ጊዜ በተለይ የወደቁበትንና በተለይ ደግሞ የተሸነፉበትን ነገር ልክ እንዳልወደቁና እንዳልተሸነፉ አድርገው ስለዛ ጉዳይ ይናገራሉ በዘመናችን አይተናል የተቃወሙት ነገር ሆኖ የተገኙ ብዙዎች ሰዎች አሉ። ወገኖቼ ቅንነት የጎደለው ነገር የልብ ቅንነት የሌለበት ነገር ሁሉ መጨረሻው ጥፋት ነው። ይሰው አብሮት የበላውን አብሮት የጠጣውን አብሮት የገባውን አብሮት የወጣውን ድንክና ታምራቱን ከጁ መልካም ነገር ነው የተቀበለውን ጌታን አሳልፎ ዲሰጠው ሲዋል ነው ምንም መለከት እንዴት አይነት የሚያሳዝንና የሚያስፈራ ነገር ነው ወገኖች የክብርን ጌታ አብሮት ገብቶ ወጥቶ አሳልፎ ለካና ተረኮች ሊሰጥ ይሁዳ መዋዋሉ በጣም ያሳዝናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካን በተመለከተ ፋሲካውን ስፍራ ወይም ደግሞ ፋሲካውን በአል የት ደምያ ከብሩ የት ሊሰናዳለት እንደሚገባ ሲናገር ግልጽ በሆነ ሁኔታ የሚሆነውን ነገር ሁሉ ደረጃ በደረጃ የሚያጋጥማቸው ነገር ሁሉ አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርት ሲነግራቸው ነው ምናየው ሂዱ አላቸው ወደ ከተማ ሂዱ ወደ ከተማ ስትሄዱ ማድጋው ያይተሸከመ ሰው 
ይገናኛቸዋል ብዙዎች እንደምናገሩት ኖርማሊ ሴቶች ናቸው ማድጋዋ ተሸክመው የሚሄዱት ግን ስፔሲፊክ ባው ነው ኔታ ጌታ አሁን ግን የሚያጋጥማችሁ ማድጋ የተሸከመ ሰው ነው ተከተሉት የሚገባበትንም የቤቱን ጌታ መምህሩ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ፋሲካን የምበላበት የእንግዳ ቤት ወዴት ነው ይላል በሉት እርሱም በደርብ ላይ ያለውን የተሰናዳና የተነጠፈ ታላቅ አዳራሽ ያሳያቸዋል በዚያም አሰናዱልን ደቀ መዛሙርቱም ወጥቶ ወደ ከተማ መሄደው እንዳላቸው አገኙ በቃ ጌታ የተናገረው ነገር ልክ እንዳላቸው አገኙ ፋሲካንም አሰናዱ ክብሩሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬም በዘመናችን እግዚአብሔር በተለያየ አይነት ሁኔታ ተደበቁ ምስጢራትን በቤተ ክርስቲያን ይገልጣል በውቀት ስጦታ ባላቸው ንሞችና እህቶች የተደበቁ ነገሮችን ሲገልጥና ያለን ሊሆን ያለውን ነገር ሲገልጥና ያለን ለከ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል የሚሆነው ነገር እንደተናገረ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ የሚናገሩ የትምህርት መንፈስ ወይም ደግሞ የነስተት ያላቾ ወገኖች አሉ። ያቺ ውሃ ለትቀዳ የመጣችው ሳምራዊ ሴት ትዝትላችሁ እንደሆነ አምስት ባሎች ነበሩሽ አሁን ካንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም ባላት ጊዜ ተደንቃ ነብይነቱን ወይም ደግሞ ሲነቱን ተረድታ ወደ ሰፈራዋ ሮጣ ለብዙ ሰዎች እንደመሰከረችና ጌታ እንዳከበረች እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ምክንያቱም የተደበቀው ነገር በውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ስለነገራት ነው እግዚአብሔር መንፈስ የተደበቀውና የተሰወረው ነገር ሁሉ ያውቃል። ናት ላይለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛች ከበለስ ዛፍ በታይ ተቀምጠ አየው ባለው ጊዜ አምላክ እንደሆነ ጌታ እንደሆነ ልዩ እንደሆነ አውቆ የክብርን ጌታ እንዳደነቀና እንደተከተለ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ገና ከዚህ የበለጠ ነገር ታያለህ አለ። የሰው ልጅ ሲወጣና ሲወርድ የመላእክትን ክብርና የመላእክትን በአጀብ ሲመጣ እንደማይ ተነገረ። እንግዲህ ጌታ ሊሆን ያለው ሊመጣ ያለው ነገር ሁሉ የሚያውቅ አምላክ ነው። አረም በቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ስጦታዎች በተለያዩ የጸጋ ስጦታዎች ጌታ ቤተ ክርስቲያንና ሸብርቋታል። ለሙሽራው ለእርሱ ያዘጋጃት ነው ያለው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን በመሸም ጊዜ ከ12 ጋር መጣ ተቀምጠው ሲበላ ሲበሉ ኢየሱስ ሆነትላቸዋል ከእናንተ አንዱ እርሱም ከኔ ጋር የሚበላው አሳልፎ ይሰጠኛል አለ እነርሱም ያዝኑ እያንዳንዳቸው እኔ ሆነን ይሉት ጀመር እርሱም መልሶ ከ12 አንዱ ከእኔ ጋር ወደ ወጭቱ እጁን የሚያጠልቀው ነው የሰው ልጅ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል ነገር ግን የሰው ልጅ አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወይውለት ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አላቸው ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባርኮ ቆርሶም ሰጣቸውና እንካቹ ይስጋይ ነው አለ ጽዋንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው ሁሉም ከርሱ ጠጡ እርሱም ይ ስለ ብዙዎች የሚፈስ ያዲስ ኪዳን እንደሜ ነው ወነትላቸዋለሁ እግዚአብሔር መንግስት ኮይኑ ፍሬ አዲሱን እስከምን እስከምጠጣበት እስከዚያን ቀን ድረስ ምንዋል ጠጣውም አላቸው መዝሙርም ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ ይላል ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት ይሁዳ እሱን አሳልፎ እንደሚሰጠው የተናገረው በዚህ ስፍራ ላይ ደቀ መዛሙርቱ ደሞ እኔ ሆነነ እኔም ሆነነ ይያሉ ራሳቸው እንደጠየቁ ነው ወገኖች ራስን መመረመር መልካም ነው 
ይሁዳኔ ሆነ ንብሉ አልጠየቅም ምክንያቱም እሱ እንደሚያደርገው ስለሚያውቅ ወገኖቼ ራስን መፈተሽ እና መመርመር መልካም ነው ራሳችን ብንመረምር ባልተፈረደብንም ነበር ይላል ወገኖቼ እግዚአብሔር እንዳናሳዘን ከመንገዱ እንዳንወጣ ራስን መመርመር ተንም ስተንም ከሆነ ደግሞ በንስሐ መመለስ ዝላይ ስለ ጌታ አራት እና ስራት እንመለከታለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጅራን ባርኮ ያው ስጋይ ነው እንዳላቸውና ጽዋውንም ደሞ አንስቶ አመስግኖ እንደሰጣቸውና ያለን እና ስለ አዲስ ኪዳን የሚፈስደም ነው ሲል ነው ምን መለከተው ይሄንን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እንመለከታለን ስለ ጌታ አራት እንደገናም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ እና ያለን አውራ ጳውሎስ ሉቃስም ስለዚህ ስራት ኮንቲኒዩሽን ወይም ደግሞ እንደሚቀጥል ተናግረው ወይም ደግሞ በተክርስቲያን ውስጥ ፕራክቲስ ሲደረግ እንመለከታለን ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ስጋ እኔ አልበላ ደም እኔ አልጠጣ ዝራ ለሚወት የለውም እንዳለ ስጋውንና ደሙን በጌታ አራት መልክ አሁን ጀራን ቆርሶ በመስጠት እንደገናም ደሞ ጽዋን አንስቶ በመስጠት አመስግኖ በመስጠት ከርሱ እንዲበሉ ከርሱ እንዲጠጡ ሲናገር ነው ምን ያቸው ምን ያው ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ውስጥ ታላቅ ሚስጥር አለ ምክንያቱም በበላችሁና በጠጣችሁ ጊዜ ሞተን ትናገራላችሁ ሞቱን ትናገራላችሁ ይላል ጌታ በዛ ነው ያዳነን ህይወቱን ለእኛ አሳልፎ በመስጠት እንግዲህ ሁሉን ከንትነን ለማየት ግዜም አይበቃ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወነትላችኋለሁ በእግዚአብሔር መንግስት ኮይኑ ፍሬ አዲሱን እስከመጣበት እስከዚያ ከን ድረስ ደግሞ አልጠጣው ማላቸው ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሆን ነው በደጅ ቆሜ አቋቋሎ ማንም ድምጽን ቢሰማ ወደርሱ ደጅንም ይከፍትልኝ ወደርሱ ገባለሁ ከርሱም ጋር እራት ወላለሁ እርሱም ከኔ ጋር ይላል ከጌታ ጋር አብሮ መብላት አብሮ መጠጣ ህብረትን ማድረግ ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሆን መዝሙሩም ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ ምን አይነት መዝሙር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ደቀ መዛሙርቱ የዘመሩት ድንቅ መዝሙር መሆን አለበት መዛረኞች የመላእክትን ዝማሬ እንደሰሙና እንደተደነቁ ደሞ ጌታና ደቀ መዛሙርቱ ሲዘምሩ ምን አይነት ዝማሬ ይሁን ምን አይነት ቃና ይኖር ይሁን የመዝሙሩ ኮንተንት ምን ይሁን ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስም በዚህ ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ተሰከና አከላላችሁ ረኛው ነመታለሁ በጎችም ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና በቃ ስለሚሆነው ሁኔታ ናገረው ነገር ግን ከተነሳው በኋላ ወደ ገላ ቀድማችኋለሁ አላችሁ ከተነሳው በኋላ ወደ ገላ ጴጥሮስም ሁሉም ቢሰናከሉ ነገር ግን ከተው አልሰናከልም አለው የሱም ሁነት ሁነት ለሃለው ሁነት ለሃለው ዛሬ በዚህ ለሊት ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጨው ሶስት ጊዜ ትግደኛ ያለው እርሱም ቃሉን አበርቶ ካንተ ጋር የሞት እንኳን ቢሆን ከቷል ክድም ሁሉም ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ አሉ የተሰመኒ ወደ ምትባለው ስፍራ መጡ ደቀ መዛሙርቱንም ጸልይሳለው በዚህ ተቀመጡ አላቸው ጴጥሮስና ያዕቆብን ዮሐንስንም እርሱ ጋር ወሰደ ደነግጥም ሊተክዝም ጀመረና ነፍሴ እስከመድረስ እንጂ በዚህ ቆዩ ትጉም አላችሁ ጥቂትም ወደፊት ልፍ ብሎ በመድርም ሆድቆ ይቻልስ ቢዮን ሰዓቲቱ ከርሱ እንድታልፍ ጸለየና አባ አባት ሆይ ሁሉ ይቻልሃል ይችን ጽዋ ከኔ ወሰድ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሆን መጣ ተኝተው አገኛቸው እርሱን ጴጥሮስን ስሞን ሆይ ተኝታለህ አንዲት ሰዓት እንኳን ለተጋልቻል ከምነ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉ ጸልዩ መንፈስስ ተሰጋይታለች ስጋ ግን ደካማ ነው አለው ደግሞ ሄዶ ያንኑ ቃል ጸልይ ወገኖች ዚ ስፍራ ይሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይያለፈ ያለበት በጌት ሰመኒ የጣር ጊዜ ነበር አስቸጋሪ ጊዜ ነበር 
ከነበረው ግፊትና ከነበረው ፕሬዠር አንጻር ለቀመዛሙርት እንኳን መጸለይ እንዳልቻሉና እንደተቸገሩ ነው ምንም አንዲት ሰዓት እንኳን መጸለይ እንቅልፍ እንቅልፍ ይያላች የሚደብጥ አይነቱ ኔታ ነበር በጣም አስቸጋሪ የመናፍስት ኃይል የክፋት ኃይል የተንቆል ኃይል የሚሰራበት ወቅት ነበር ፉ መናፍስቶች የሚርመሰመሱበት ጊዜ ይመስላል ወደ ፈተና እንዳት ገቡት ጉጸልዩ መንፈስ ተዘጋይታለች ስጋ ግን ደካማ ነው ሲል ነው ምን መለከተው ወጥረስ ተመልሶ ሲያጭ ወገኖች ይሄ እኛንም ይመለከተ አሁን ባለንበት ዘመን በጌታ ፍት ምን ያህል ነው እናሳልፈ ራሳችንን እንመርምር ወገኖች ጌታ በዛ መከራው ጥ ሲያልፍ መጸለይ ካስፈልገው እኛ ስጋ ለባሾች ያ ደካሞች ይበለጠ እንዴት መጸለይ ያስፈልገን መቃተት በእግዚአብሔር ፍት ወንዶች እርስ በርሳችን ተሳሰብ ይገባናል በፊቱ ለነተጋ ይገባናል ብዙ የተንበረከክን ጥቂት ብንናገር ታሪክ ይለወጣል ወንዶች በእውነት የሚንበረከክ ሰው የሚጸልይ ሰው አንደበቱም የተገራ ነው ራዩም ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ሁሉ ነገር መመለከተው በእግዚአብሔር አይን ነው ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው ወገኖቼ ሁሏችን ከጌታ ጋር ንግግራችን ከርሱ ጋር ከሆነ እርሱ ጋር መሆን እንዴት ይሻላል አስተሳሰባችንም ሁሉ ይለወጣል ከርሱ ጋር ይዋሉት አሳሰባቸው ሁሉ ተለውጧል ጌታ ሆይ ባንተ ዘንድ ይሁት አለ ወደ ማን እንሄዳለን ነው ያለው ጴጥሮስ ወገኖቼ በዚህ በጸሎት ለነተጋ ይገባናል በዚህ ክፉ ዘመን ውስጥ ምትወድስ እች ጽዋ ከኔል ትለፍ ሲል እንዴት አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ እንደሆነ ነው ምናየው ጴጥሮስ ደግሞ ሁሉ ቢክዱ ምን ያልክድህም ሲል ሁሉም ደግሞ እኛም እኛም እንዳሉ ነው ምንም መለከተው ነገር ግን መከራው በመጣ ጊዜ የተከሰተው ነገር ማርቆስም እንደገና በሌሎች ወንጌላትም ውስጥ ተጽፎ እንመለከታለን ተርኮታል ደግሞ መጥቶ አኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተው አገኛቸው የሚመልሱትንም አላወቁ ሶስተኛም ጊዜ መጥቶ እንግዲህ ስተኙ ራፉ ይበቃል ሰዓቲቱ ደረሰች ነው የሰው ልጅ በኃጢያተኞች እጅ ያሳልፎ ይሰጣል ተነሱ እንሂድ ነው ያሳልፎ የሚሰጠን ቀርቦ አላላቾ ወዲያም ገና ሲናገር ከ12 አንዱ ይሁዳ መጣ ከርሱም ጋር ብዙ ሰዎች ሰይፍና ጎመድ ይዘው ከካና ታለቆችና ከጻፎች ከሽማግሌዎችም ዘንድ መጡ አሳልፎ የሚሰጠው የምስመው እርሱ ነው ያዙት ተጠንቅቃቹ ውሰዱት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር መቶም ወዲያው ወደርሱ ቀረበና መምር ሆይ መምር ሆይ ብሎ ሳመው እነርሱም እጃቸውን በእርሱ ላይ ጭነው ያዙት ባጠገቡም ከነው ከቆሙት ግን አንዱ ሰይፉን መዞ የሊቀ ካናቱን ባሪያ መጣ ጆሮውንም ቆረጠ ኢየሱስም መልሶ ወንበዴ እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ልትይዙ መጣችሁነ በመቅደስ ለትለት ይያስተማርኩ ከናንተ ጋር ስኖር አለያዛችሁኝም ነገር ግን መጽሐፍት ይፈጸሙ ዘንድ ይሆነ አላችሁ ሁሉም ትተውት ሸሹ ርቃኑን በነጠላ የሸፈነ አንድ ጎበዝ ይከተለው ነበር ጎበዛዙቱም ያዙት እርሱ ግን ነጠላውን ትቶ ራቁቱን ሸሸ ታን ከተለሃለን እስከ መጨረሻ ያሉት ሁሉ እንደሸሹ ነው ምን መለከተው ኢየሱስም ወደ ለቀ ካናቱ ወሰዱት የካና ታለቆችም ሁሉ ሽማግሌዎችም ጻፎችም ተሰበሰቡ ጴጥሮስም እስከ ለቀ ካናቱ ግቢ ውስጥ በሩቅ ተከተለው ከሌሎችም ጋር ተቀምጦ እሳት ይሞቅ ነበር የካና ታለቆችም ሸንጎም ሁሉ እንዲገድሉት በኢየሱስ ላይ ምስክር ይፈልጉ ነበር አላገኙም ብዙዎች በሐሰት ይመስክሩበት ነበርና ምስክርነታቸው ግን አልተሰማም አልተሰማም ሰዎችም ተነስተው 
እኔን በጄ የተሰራውን ቤተ መቅደስ አፈርሷለሁ በሶስት ቀንም ሌላውን በእጃል ተሰራውን ሰራለሁ ሲል ሰማ ነው ብሎ በሐሰት መሰከሩበት ስክርነታቸውም እንዲህ እንኳን ተሰማ ለከካናቱም በመካከላቸው ተነስተው አንድ አጭ አትመልስምን እነዚህ ባንተ ላይ የሚመሰክሩ በምንድን ነው ብሎ ኢየሱስን ጠየቀ እርሱም ግን ዝም አለ አንዳችም አልመለሰም ደቀሞ ደግሞ ለከካናቱ ጠየቀውና የብሩክ ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህነ አለው ኢየሱስም እኔ ነኝ ሰው ልጅም በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ ለከካናቱም ልብሱን ቀደደና ከንግዲ ወዲ ምስክሮችን ምስክሮችን ምን ያስፈልገናል ስድውን ሰማችሁ ምን ይመስላችኋል አለ እነርሱም ሁሉ ሞት ይገባዋል ብሎ ፈረዱበት አንዳንዶችም ይተፉበት ፍቱንም ሸፈነው ይጎስሙትና ትንቢት ተናገር ይሉት ጀመረ ሎሌዎችም በጥፊ የመቱ ወሰዱት ጴጥሮስም በግቢው ውስጥ ወደ ታች ሳለ ከሊቀካናቱ ገረዶች አንዲቱ መጣች ጴጥሮስም በሳት ሲሞቅ አይታ ተመለከተችውና አንተ ደግሞ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ነበር ካለችው እርሱ ግን የምትዩን አላውቅም አላስተውልምም ብሎ ካደ ወደውጭም ወደ ደጅ ወጣ ዶሮም ጮህ ገረዲቱም አይታው በዚያ ለቆሙት ኢምከን እርሱ ወገን ነው ስትል ሁለተኛ ተነግራቸው ጀመረ እርሱም ደግሞ ካደ ጥቂት ቆይተውም በዚያ የቆሙት ዳግመኛ ጴጥሮስን የጋሊላ ሰውን እና ከእነርሱ ወገን በእውነት ነህ አሉት እርሱ ግን የምትሉትን ሰው አላውቀውም ብሎ ይረገምና ይመልጀመር ወዲያውም ዶሮ ሁለተኛ ጮህ እንግዲህ በዚህ ውስጥ የደቀ መዛሙርቱን ሁኔታ ነው የምንመለከተው አንዶችም አመለጡ አንዶችም ሸሹ ጴጥሮስ ግን እስከ መጨረሻው የፈራ የተባ በስተከተለው ነገር ግን በዛች ገረድፊት ተጋግሞ እንደካዶ ነው የምንመለከተው ለከካህናቱም ደግሞ ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ብዙ ጥያቄዎችን አቀረቡ መልስ የለህም ወይ ብሎ ጠየቁት እንደገናም ይብሩኩ ይግዛብሄር ብሩኩ ይግዛብሄር ክርስቶስ አንተ ነህነ የብሩኩ ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህነ ባሉት ጊዜ አዎ ነኝ የሰው ልጅም በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይ ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ እንግዲህ ሊቀማ ነው ካህናቱም ልብሱን ቀደደና ከንግዲ ወዲ ምስክሮች ምን ያስፈልገናል አለ ቀን ያምላክ ነኝ አለ ማለት ነው ስድሁን ሰማችሁ ምን ይመስላችኋል አለ እነርሱ ሙሉ ሞት ይገባዋል አሉ። ሞታችንን ሊሞት ጽዋችንን ሊጠጣ እዳችንን ሊከፍል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለፈና ያለ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አሜን